ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது உங்கள் சேரோ டிசைனர் நம்ம இந்த சேரோ டிசைனில் என்எக்ஸ் வீடியோ கண்டினியூஸாக பார்த்துட்டு வரோம் இப்போ இந்த என்எக்ஸ் வீடியோவில் வந்து ஆல்ரெடி சர்க்கிளும் லைனும் பார்த்தாச்சு இப்போ இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம ப்ரொஃபைல் டூலை பற்றி பார்க்கலாம் ப்ரொஃபைல் டூங்கிறது ஒன்றும் இல்லை சேம் லைனு ச ஆர்க்கு மாரி தான் லைனுங்கிறது பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு பாயிண்ட்லேருந்து இன்னொரு பாயிண்ட்டை ஜாயின் பண்ணுறதா வந்து லைனுன்னு சொன்னோம் அதே ப்ரொஃபைல் டூலில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு ஒரு லைனாகவும் இருக்கலாம் இல்லை ஒரு ஆர்க்காகவும் இருக்கலாம் அதை வந்து கண்டினியூஸாக ஒரு சீரியஸாக வரைஞ்சிட்டு போடலாம் அதாவது சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா ஒரு பாயிண்ட்லேருந்து இன்னொரு பாயிண்ட்டு வரைஞ்சி அதை ஒரு லைனாக ஜாயின் பண்ணிடுவோம் திரும்ப எண்ட் ஆஃப் த பாயிண்ட் எதுவும் முடியுதோ அதே வந்து பிகினிங் ஆஃப் பாயிண்டாக எடுத்துக்கும் அதான் வந்து ப்ரொஃபைல் டூலுங்கிறது இதை தெளிவாக சொல்லணும்னா வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட்டு நான் ப்ரொஃபைல் டூல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் ப்ரொஃபைல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிட்டேன் கிளிக் பண்ண உடனே ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் கேட்குது நான் ஒரு ஃபஸ்ட்டு ஒரு பாயிண்ட்டை கிளிக் பண்ணுறேன் என்னோடய ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் கிளிக் பண்ணிட்டேன் லைன் லைனு இப்போ லைன் எந்த இடத்துல முடியணும் அப்படின்னு சொல்லி என்னோடய செகண்ட் பாயிண்ட் கொடுக்குறேன் இப்போ லைனு ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு திரும்ப பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் எந்த இடத்துல லைன் முடித்தோம் அப்படின்னா அந்த எண்ட் ஆஃப் த பாயிண்ட்டை வந்து பிகினிங் ஆஃப் த பாயிண்ட்டாக அடுத்த லைன் எடுத்துக்குச்சு இதான் வந்து ப்ரொஃபைல் டூனுங்கிறது இதை வந்து நம்ம திரும்ப கிளிக் பண்ணணும் அப்படிங்கிற அவசியம் இல்லை சீரியஸாக நம்ம எவ்வளோ வேணுமோ வரைஞ்சிக்கிட்டே போகணும் அதான் வந்து ப்ரொஃபைல் டூனுங்கிறது இது வந்து ஒரு லைனாகவும் இருக்கலாம் ஆர்க்காகவும் இருக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இதை நான் டெலிட் பண்ணிடுறேன் இப்போ பாருங்கள் ஒரு லைன் வரைகிறேன் ப்ரொஃபைல் ப்ரொஃபைலில் கிளிக் பண்ணிட்டேன் இப்போ நான் இந்த இடத்துல ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் லைன் வரைகிறேன் திரும்ப நான் எந்த இடத்துல முடியணும்னா அதான் வந்து என்னோடய பிகினிங் ஆஃப் த லைனாக எடுத்துக்கிச்சு இப்போ லைனை வரைஞ்சிட்டு இந்த இடத்துல எனக்கு ஆர்க் வேணும் அப்படின்னா சேம் ஆர்க் இருக்குது ஆர்க்கு கிளிக் பண்ணிவிட்டு இந்த இடத்துல எனக்கு க்ளோஸ் ஆகணும் அப்படின்னா க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் திரும்ப நான் இந்த இடத்துல க்ளோஸ் பண்ணலாம் அந்த பாயிண்ட்டை வந்து என்னோடய பிகினிங் பாயிண்ட்டாக எடுத்துக்கிச்சு திரும்ப இந்த இடத்துலேருந்து எனக்கு ஒரு லைனோ இல்லை ஆர்க்கோ வேணும் அப்படின்னாலும் கண்டினியூஸாக வரைஞ்சிட்டே போகணும் அதாவது ஒவ்வொரு வாட்டி நம்ம போய் கிளிக் பண்ணணும் அப்படிங்கிற தேவை கிடையாது அதுக்கோசரம் தான் வந்து இந்த ப்ரொஃபைல் டூலுங்கிறத நம்ம கொடுத்துருக்காங்க அதுலேயும் பார்த்தி அதுலேயும் நான் முன்னாடி சொன்ன மாரி என் என்எக்ஸில் வந்து ஒவ்வொன்றுக்கும் வந்து ரெண்டு மெத்தடு கொடுத்துருப்பாங்க இன்புட் மெத்தடு ஒன்று வந்து கோர்டினேட் மெத்தடு இன்னொன்று வந்து பேராமெட்ரிக் மோடு கோர்டினேட் மோடுனா ஒன்றும் இல்லை நம்ம எக்ஸ்ஒய் கொடுத்து வரையிறது டைமென்ஷன்ஸ் வந்து இது நம்ம பேராமெட்ரிக்காக நம்ம கொடுக்க வேண்டிய டைமென்ஷன்ஸ் வேறு ஒன்றும் இல்லை இதை தெளிவாக சொல்லணும் அப்படின்னா ப்ரொஃபைல் கிளிக் பண்ணிட்டேன் இப்போ எக்ஸ்ஒயில் இருக்குது இப்போ எக்ஸ்ஒய் கிளிக் பண்ணோடனே எனக்கு இங்கே எக்ஸ் டேரக்ஷன்னா ஒய் டேரக்ஷன்னு கேட்குது இப்போ நான் எக்ஸில் ஜீரோ கொடுக்குறேன் டேபு ஒயில் ஜீரோ என்றது கொடுத்தேன் அப்படின்னா எனக்கு ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் வந்துடுச்சு இப்போ செகண்ட் பாயிண்ட் கொடுக்கணும் அப்படின்னா எனக்கு எக்ஸில் ஜீரோ ஒயில் வந்து ஒரு ஃபிஃப்டி மூவ் ஆகணும் அப்படின்னா அந்த லைன் ஃபிஃப்டி அதாவது ஃபிஃப்டிங்கிறது நமக்கு சின்ன லைனாக இருக்குது ஓகேங்களா ஃபிஃப்டிக்கு மூவ் ஆகிடுச்சு திரும்ப இங்கேருந்து நம்ம மூவ் ஆகணும் திரும்ப இந்த இடத்துல வந்து சம் டிஸ்டன்ஸ் மூவ் ஆகணும் இப்போ நான் இதை பேராமெட்ரிக்காக கொடுக்குறேன் அதாவது இதோட லென்த் வந்து ஃபிஃப்டி ஆங்கிள் வந்து ஜீரோ எனக்கு இப்போ ஆங்கிள் உங்களுக்கு வேணும் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி வேணும் அப்படின்னா கூட ஆங்கிள் கொடுத்துக்கலாம் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரியில் அது வந்து ரொட்டேட் ஆகிடுச்சு அதில் அப்புறம் ஆர்க் இதில் வந்து இது ஜாயிண்ட் ஆகணும் சேம் அவ்வளோதான் பேராமெட்ரிக் ஓடு எக்ஸ்ஒய் மெத்தட் வந்து அது எல்லாத்துக்கும் ஒன்று தான் ஸோ இதுதான் வந்து ப்ரொஃபைல் டூல்னு சொல்கிறது நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம ரெக்டாங்கிள் பார்க்கலாம் இப்போ டெலிட் பண்ணிட்டேன் இப்போ ரெக்டாங்கிள் ரெக்டாங்கிளில் பார்த்திங்க அப்படின்னா என்எக்ஸில் வந்து மூணு டைப் கொடுத்துருக்காங்க ஒன்று வந்து டூ பாயிண்ட் த்ரீ பாயிண்ட் இன்னொன்று பார்த்திங்க அப்படின்னா சென்ட்ரல் ரெக்டாங்கிள் டூ பாயிண்ட் ரெக்டாங்கிள்னா ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் ஆரம்பித்து டூ பாயிண்ட் ரெக்டாங்கிள்னா ஒரு பாயிண்ட்டை கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு என் பாயிண்ட் எங்கே முடியணும் அப்படிங்கிறத ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது தான் வந்து டூ பாயிண்ட் ரெக்டாங்கிள் த்ரீ பாயிண்ட்னா ஒன்றும் இல்லை த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ பாயிண்ட்னா ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு செகண்ட் பாயிண்ட் எவ்வளோ லென்த் வேணுங்கிறத சொல்லிவிட்டு மூணாவது பாயிண்டில் அதோட செகண்ட் பாயிண்டில் வித்
இப்போ இதோட வித்து ஹைட்டு கேட்குது இப்போ நான் அதோடய வித்து வந்து எனக்கு ஒரு டூ ஹண் ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் வேணும் இதோட ஹைட்டு வந்து எனக்கு ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வேணும் அப்படின்னு என்ட்ரு கொடுத்தீங்கன்னா அதான் டூ பாயிண்ட் ரெக்டாங்கிள் இதோட வித்து வந்து இதோட வித்து ஹைட்டு அதே எடுத்துக்கும் இப்போ ரெண்டாவது வந்து த்ரீ பாயிண்ட் ரெக்டாங்கிள் ஃபஸ்ட் பாயிண்டை கிளிக் பண்ணுறேன் கிளிக் பண்ணோடனே ஃபஸ்ட்டு அதோட வித்து கொடுக்குறோம் வித்து வந்து நான் ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கொடுக்குறேன் ச இப்போ வித்து கொடுத்தோன்னே எனக்கு ரெண்டாவது பாயிண்ட்டு கிளிக் ஆகிரும் இப்போ மூணாவது ஹைட்டு ஹைட்டு வந்து ஒரு ஐம்பது கொடுக்குறேன் எனக்கு ஆங்கிள் எதுவும் வேணும் ஸோ இதோட வித்து வந்து இதோட வித்து ஐம்பது இது வந்து கன்வீனியண்டாக இல்லை நான் உங்களுக்கு தெளிவாக காமிக்கிறேன் ஸோ இது சின்னதாக இருக்கனால உங்களுக்கு தெரியல இப்போ நான் சேம் த்ரீ பாயிண்ட் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ரெட்டாங்கில் கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ த்ரீ பாயிண்ட்டை கிளிக் ஆகிடுச்சு ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் வரையிறேன் இப்போ இதுலேருந்து சம் வித்து இதோட வித்து வந்து நான் ஒரு ஃபைவ் தௌசண்ட் கொடு இதோட வித்து நான் கொடுத்துட்டேன் இப்போ இதோட ஹைட்டு இப்போ இதான் வந்து த்ரீ பாயிண்ட் ரெட்டாங்கல் சொல்கிறது அதான் ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு செகண்டு அதோட வித்து மூணாவது அதோட ஹைட்டு சேம் அதே தான் வந்து பராமெட்ரிக் மோடு பராமெட்ரிக் மோடும் அதே தான் எக்ஸ்ஒய் மெத்தடும் அதே தான் எல்லாமே காமன் தான் இப்போ மூணாவதாக பார்த்திங்க அப்படின்னா சென்ட்ரல் ரெட்டாங்கல் சென்ட்ரல் ரெட்டாங்கல்னால் ஒன்றும் இல்லை சென்ட்ரை ப்ளேஸ் பண்ணி வரையுது ஓகே இப்போ நம்ம சென்ட்ரல் ரெட்டாங்கல் பார்க்குறோம் சென்ட்ரை கிளிக் பண்ணிக்கிட்டேன் சென்டர் ரெட்டாங்கள்னா ஒன்றும் இல்லை இப்போ எனக்கு இந்த ஆக்சிஸ் சென்டராக வேணும் அப்படின்னா இப்போ சென்டரை கிளிக் பண்ணிக்கிட்டேன் இப்போ இதோட இதோட வித்தோ வித்து எவ்வளோ வேணுங்கிறத கொடுத்துட்டேன் இதோட ஹைட்டு அவ்வளோதான் இதோட சேம் தான் நம்ம த்ரீ பாயிண்ட் மேலே தான் இது வரைவோம் ஆனால் இது பார்த்திங்க அப்படின்னா சென்டரை வந்து பேஸ் பண்ணி வரைய தான் வந்து இந்த சென்டர் ரெட்டாங்கள்னு சொல்கிறது அவ்வளோதான் பாக்கி அடுத்த வீடியோவில் வந்து நம்ம அடுத்த கேமரா பார்ப்போம் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ